morning everybody so today we can start the second unit of novel drug delivery system and this unit is divided into three chapters first chapter is micro encapsulation then second chapter is mucosal drug delivery and third one is implants appo idinde ee moonu chapter inde oru aggregate aanu ningalde unit 2 ennu parannittundengil എല്ലാം ഈസിയാണ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ സോ വി കെൻ വി കാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ ടുഡേ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ ലേൺ അബൌട്ട് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ സോ ഈ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന ടേം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡു യു റിമെമ്പർ വേർ വി ലേൺ അബൌട്ട് മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ Uh, it was a method for prepa- preparation of reservoir system reservoir type of control device gal prepare cheyanalla or system aanu micro encapsulation and then another another technique is coating solid particles anengil adinde reservoir system prepare cheyunnathu coating vadiyum liquid systems anengil adinde reservoir system prepare cheyunnathu micro encapsulation vadiyanu nammal padichittundayirunnu so today we are learning in detail about that micro encapsulation process so first is the definition for micro encapsulation so the definition is micro encapsulation is a process by which very tiny droplets of a liquid or particles of a solid material are coated with a continuous film of polymeric material adayathu ningal tiny droplets of a liquid അല്ലെങ്കിൽ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ദേ ആർ കോട്ടഡ് വിത്ത് എ പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽ ദേ ആർ സറൗണ്ടഡ് വിത്ത് എ പോളിമറിക് മെറ്റീരിയൽ സോ അതാണ് മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോർ ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ എ ലിക്വിഡ് കോർ ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സോളിഡ് കോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോട്ടഡ് ബൈ എ പോളിമർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് യു സി ദി മോർഫോളജി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോർഫോളജി ഓഫ് എ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ദ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്പ് വൺ ഈസ് മൈക്രോ കാപ്സ്യൂ ആൻഡ് ദി അനദർ വൺ ഈസ് മൈക്രോസ്പിയർ ഓർ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോർഫോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോ കാപ്സ്യൂൾ ആണ് രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോസ്പിയർ ഓർ മൈക്രോ പാർട്ടികൾ അപ്പോൾ മൈക്രോ കാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും അതൊരു റിസർവോയർ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇത് ഡ്രഗ് കോർ ഡ്രഗ് കോറിനെ നമ്മളൊരു പോളിമർ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ കോറിനെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോളിമർ വെച്ചിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യും പ്ലീസ് ഡ്രിങ്ക് ദാറ്റ് റിസർവോയർ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ് both are equivalent then microsphere or micro particle nu parannittundengi adu metric system poleyana metric system endayirunnu the drug and polymer they are intermixed into a core adayathu or polymer matrix il drug particles disperse cheyidittu kittunnaanu metric system ennu parannittundengi അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പോളിമർ കോർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ യുവർ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഡ്രഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദി മൈക്രോസ്പിയർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ദി മൈക്രോ കാപ്സ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മോർഫോളജി പ്രകാരമുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വൺ ഈസ് മൈക്രോ കാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് മൈക്രോസ്പിയർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ദി reservoir system and metric system that you have already studied so again adinde oru pictorial representation aanu ee kaanichirikkunnathu this is the micro capsule system and this is the microsphere or micro particle system appo micro capsule system reservoir system aanu microsphere nu parnal metric system aanu i hope this is clear ഒരു മൈക്രോ 
എൻകാപ്സുലേറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കോർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് മറ്റൊന്ന് പോളിമർ കോട്ടാണ് ദെൻ കംസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ മാസ്കിംഗ് ഒബ്നോഷ്യസ് ഒബ്നോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലുള്ള ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ സം ബാഡ് ടേസ്റ്റിംഗ് ഓർ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റിംഗ് മെഡിക്കമെൻസ് ദ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ എ പോളിമർ കോട്ടിംഗ് ടു മാസ്ക് ദി ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ദി സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് അതർ ലിക്വിഡ്സ് ടു സോളിഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എടുപ്പാണ് ഒരു സോളിഡിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് so for that this liquids they can be converted into micro encapsulated particles the final product in the nature engine irikum micro encapsulated particles will be solid because micro particle ayalum micro capsule ayalum final product solid irikum namukku labikya adinte ullil enclose edirikkana liquid aagam allengil solid particles aagam pakshe liquid aanengilum core liquid aanengilum porthu പോളിമറിൻ്റെ കോട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി സോളിഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മൈക്രോ ആൻഡ് കാപ്സുലേഷൻ സോ ലിക്വിഡ്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സോളിഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദി ഈസ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ തേർഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ചില ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കാം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് മോയ്സ്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ഇത്തരം ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോളിമർ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കും മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് വി ക്യാൻ യൂസ് മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇപ്പോൾ ചില ഡ്രഗ്ഗുകളും മറ്റ് ഡ്രഗ്ഗുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡ്രഗ്ഗുകളും ചില എക്സിപ്പിയൻസും ഇത് തമ്മിൽ ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ ആയിരിക്കും മേ ബി ഫിസിക്കൽ ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഓർ കെമിക്കൽ ഇൻകോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പോളിമേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഈ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം പോളിമർ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് വഴി ദ വോൺ ക്രോസ് റിയാക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദ റിയാക്റ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടുഗദർ ദൻ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് ദി ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മൈക്രോസ്പിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് solid in shape sorry they are almost spherical in shape so this spherical shape will improve the flow of the material so it helps in flow improvement then by micro encapsulation with the help of water soluble polymers you can improve the hydrophilicity of a drug or water insoluble substance in the water lola solubility micro encapsulation will increase here by using a water soluble polymer that is another advantage of micro encapsulation and finally it is used in the production of sustained release controlled release and targeted drug delivery system was sustained release controlled release and targeted drug delivery achieve yan vendittu suitable aitla polymers use edittu namukku micro encapsulated systems ne design cheyan sadhikum so these are some of the advantages of micro encapsulation then there are several disadvantages also for this micro encapsulation the first disadvantage is the incompatibility between the polymer and the core that is core il ulla drug adu pole thane polymer material idu rendum thammil react cheya appo nammal idu design cheyumbo aadyam thane orappu varuthuga idu rendum thammil incompatibility illa allengil react cheyunnilla nanu and what is that process called the process by which you make sure that there is compatibility between the drug and the different excipient used it is one of the step of pre formulation pre formulation nu parina step il use illa oru method anadu drug inde excipient ne compatibility check cheya annalad appo chela case il nammal compatible allatha drugum excipient appo ibada excipient nu parnjal adu polymer aanu idu rendum nammil compatible allengil രണ്ടും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ലോസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഡ്രഗ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ ഇൻകോമ്പാറ്റിബിൾ പോളിമർ വിത്ത് എ ഡ്രഗ് ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദി ലോസ് ഓഫ് ദി 
efficacy of the drug. Then the second disadvantage is the difficulty to achieve a continuous and uniform filling. If you have a continuous polymer film coating, you can use it as well. There are many techniques for coating. If you have a uniform coating, it will be easy to use it as well. There are many processes in several cyclic processes. If you have a uniform coating, it may range from several tens of cycles to hundreds of cycles. Anda mula pelik, adine manufacturing step pun pelik, adine kerusi pelik. It is not easy to achieve continuous and uniform film around the core material. That is the second disadvantage. Then it has been noted that the shelf life of several hygroscopic drugs is reduced when they are micro encapsulated. Apa pala studies pun ada tiap, kanan beti er karya ni ceritan angil, the shelf life of hygroscopic drugs are reduced when they are micro-encapsulated. That is the third disadvantage of micro-encapsulation. Then the economy of the process is more. You are using specialized devices for performing this micro-encapsulation. The production cost is more. The economy is more than conventional dosage form. The cost of production is more than the cost. Then the working personnel requires more skill and knowledge. If you have a micro-encapsulation technique, it will be able to do that. It requires a skill and knowledgeable personnel to operate this process. So these are the some of the disadvantages of the technique. But skill diver is the disadvantage. He needs to be paid more. He needs to be paid more. He needs to be paid more. Skill diver is technologically competent. Higher rate, boleh kerja kurang dalam salary itu kan? Again, the cost, economy becomes more. So these are some of the disadvantages of micro encapsulation. Then coming to the different coating materials, kita mula classification of polymers seperti ini. Ada ini ada overlapping dan ni ada. We are, we can, ah, apa dah use itu polymers ni? Ani itu. So you no need to study this slide. You can write the exact material that you studied in the chapter of polymers in your unit 1. You have learned polymers in the classification. Water soluble, water insoluble polymers, then entry coating polymers, then wax and lipids. The three coating material site is UCR. You have learned the same thing. Then you have learned the same thing. We are moving to the methods of micro-encapsulation. Like in micro-encapsulation, achieve and use in the different techniques in a course it on a number of party and the first technique is air suspension coating. Worcester process no rate. Worcester air suspension coating none of the material in a Worcester and other than a scientist on a year technique developing another one down our period in the Worcester process. So, this technique is called coating in the same way, tablet coating in the same way, but it's not done. If you don't have to learn, now you can learn. If you don't have to learn, it's just a revision. So, what is the Worcester process? Coating chamber. So, this is our coating chamber. The name of the coating chamber, Spraying zone on down, lengil spraying section dah ikut. Spray apply ni bagum, adan itu spraying section. Pina nokia orang lengil, ada screen on dah ikut. Ada filter bola dah sana, ada porous side tu lah screen on dah ikut. Apo ini air fluidisasi, yang mana fluidisation teknikan ada. Entah fluidisation tu orang lengil. Solid particles ni, ada moving stream of air le suspend je ina dah. Fluidization is a technique. We have to use the air to the bottom. We have to use the air to the bottom. This is the rounds. The rounds are the solid particles. So, this air is the same. It is suspended. The stream is suspended. This is the nozzle. This nozzle is the nozzle. This nozzle is the polymer solution. 
നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സ്പ്രേ ചെയ്യും പോളിമർ സൊല്യൂഷൻ അതാണ് സ്പ്രേയിങ് സോൺ അപ്പോൾ ആ സ്പ്രേയിങ് സോണിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ പോളിമർ കോട്ട് പോയിട്ട് അഡ്ഹിയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അഡ്ഹിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കിൾ എയറിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം താഴത്തേക്ക് വരും വീണ്ടും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ താഴത്തു നിന്ന് വരുന്ന എയർ സ്പ്രേയിങ് സെക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും അത് കോട്ട് ചെയ്യും വീണ്ടും അത് ഉയർന്നു വരും വെയിറ്റ് കാരണം താഴത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെ ഈ സർക്കിൾ സോറി ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇറ്റ് മേ കണ്ടെയിൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ടു അച്ചീവ് എ യൂണിഫോം കോട്ടിങ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന തിക്നെസ്സിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോമായ കോട്ടിങ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സൈക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെക്നിക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് വേസ്റ്റർ പ്രോസസ്സിൽ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് വേസ്റ്റർ എയർ സസ്പെൻഷൻ കോട്ടിങ് ദർ വിൽ ബി എ കോട്ടിങ് ചേംബർ ആൻഡ് വിത്തിൻ ദി കോട്ടിങ് ചേംബർ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ബി സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ എൻ അപ്വേർഡ് മൂവിങ് എയർ സ്ട്രീം ആൻഡ് ദ കോട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ is applied to this moving particles during each pass through the coating zone the core material receives an increment of coating material oro thavana coating zone lude pass cheyumbulum korchu coating material adinne mole adhere cheyum the cyclic process is repeated until the desired coating thickness is achieved the several hundreds of cycles ana jalpa vendi varu nammala desired thickness achieve cheyan vendittu the supporting air stream also serves to dry the product up okay അപ്പം ഈ അപ്ലൈ ചെയ്ത കോട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ഡ്രൈ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തു നിന്നുള്ള എയർ തന്നെയാണ് അതിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുക താഴത്തു നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയർ സ്ട്രീമിലൂടെ എയർ സ്ട്രീം ഒരു ഡ്യുവൽ പർപ്പസ് അതിനെ സസ്പെൻഡും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ട പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു എയർ സ്ട്രീം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈ അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് ലിക്വിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഇങ്ങനെ ടൈനി ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷനും മാത്രമേ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വേസ്റ്റേഴ്സ് എയർ സസ്പെൻഷൻ കോട്ടിങ് അതാണ് ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയസർവേഷൻ ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് കോയസർവേഷൻ ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ കോയസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിസിബിളായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫേസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് കോയസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദർ ആർ ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ദിസ് മെത്തഡ് കോയസർവേഷൻ ഫേസ് സെപ്പറേഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇമ്മിസിബിൾ ഫേസസ് മൂന്ന് ഇമ്മിസിബിൾ ഫേസ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇമ്മിസിബിൾ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോളിമർ ഫേസ് ആണ് ഏത് പോളിമർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണോ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോർ പാർട്ടിക്കിളിനെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഹിക്കിളാണ് ഇത് ലിക്വിഡ് വെഹിക്കിൾ ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് ഒരു മീഡിയം വേണം നമ്മൾ പോളിമറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനും കോർ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു മീഡിയം വേണം ഒരു ലിക്വിഡ് മീഡിയം വേണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കോർ പാർട്ടിക്കിൾ ഡ്രഗ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ മുകളിലാണോ കോട്ടിങ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫേസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ ആണ് ഈ സൈക്ലോ ഹെക്സൈനിൽ പോളിമർ ഞാനിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോളിമർ ഇതേൽ സെല്ലുലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതേൽ സെല്ലുലോസ് സാധാരണ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൈക്ലോ എക്സൈനിൽ സോലുവിടല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നൗ അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇതേൽ സെല്ലുലോസ് ഈസ് സോലുബിൾ അപ്പോൾ ഇതേൽ സെല്ലുലോസ
ethyl cellulose in the solution in cyclohexene. Now, we have to form three immiscible phase. Now, we have three immiscible phase. Now, we have to form 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 three immiscible phase. Ethyl cellulose is a small droplet of ethyl cellulose. It is precipitated. There are three phases. The bulk of the cyclohexane is a phase of ethyl cellulose. It is a phase of the core material. It is a phase of the drug. Where do we dissolve the ethyl cellulose in the state? It is a phase of the dissolve of the ethyl cellulose. आधे तक स्टेप अंगने यहाँ नमक मोन इम्मिसिबल फेस अब इधर मोन टेक्निकल वन बाय चेंजिंग दी टेम्परेचर सेकंड इस बाय एडिशन ऑफ ए सॉल्ट और ए नॉन सॉल्वेंट इस नॉन सॉल्वेंट ना ना द सॉल्वेंट इन विच ये देल सेलुलोसी इस नॉट सोल्युबल और बाय एडिंग एन इनकॉम्पैटिबल पॉलीमर ये देल सेलुलोस उदाहरण तो ना लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीएथिलीन अद इस इनकॉम्पैटिबल विथ ईडेल सेल्लोस एंड इट विल रिजल्ट इन दी प्रसिपिटेशन ऑफ ईडेल सेल्लोस ये टेम्परेचर मेथड मात्रम यानि उनको ना एक्सप्लेन जी देरा ये मेथड आलों नगल पढ़ी के ना पेरे मात्रम पढ़ी चाहिए नलों मोरू बेटर अंडरस्टैंडिंग � अदिल नम्मड़ा कोर मेटीरियल उन्ड शेरांड फेस से लो अदिल नम्मड़ा ईडेल से लो उसने सप्रेट सप्रेट आउट आईटर डक किटना बाद इन्हें एंडी चीज़ आम बोलना दे टेम्परेचर को रख के आना 80 डिग्री सेल्सियस लाना ईडेल से लो उसे साइक्लोएक्सेल ले सोली बोल सो वी विल स्लोली रिड्यूस दी टेम्परेचर और � इधरे फॉर्म जी एंड दोड़ों अंगने वेरम बन नमक एक थर्ड फेस पॉलीमर फेस इट्टर अंगने याना नमलो मोन फेस उन डाकना आई होप इट इस क्लियर द थ्री इम्मिसिबल फेसेस आर ए लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग फेस कोर मटेरियल फेस एंड कोटिंग मटेरियल फेस द कोर मटेरियल इस डिस्पर्स्ड इन ए सॉल्यूश मैन्युफैक्चरिंग फेस से लो ऑलरेडी इन द डिसोल्व आई इधर ना उन लोग पॉलीमर मटेरियल डिसोल्व आई इधर ना आदेला आना डिस्पर्स इन द कोर मटेरियल ने द कोटिंग मटेरियल फेस बट हमारा फर्स्ट स्टेप अंदर कोटिंग मटेरियल फेस पॉलीमर फेस इन्हें सेपरेट आउट ये ना एंड दिस इस डन बाय थ्री सॉरी वन ऑ टेक्निक के लिए ये दिन के लोग एक टेक्निक की यूज़ है इधर टाइम ना हमारे पॉलीमर ने अधिन का सॉल्यूशन इन उन्हें पढ़ते कि प्रसिद्धिता प्रसिद्धिता उठ चाहिए ना तो बात पेरी वाले बढ़ चली गई ना और एक टेक्निक का इधर उनको पढ़ के ना आवश्यक नहीं है यू जस्ट लर्न दी नेम्स अधिन वाले � वही टेम्परेचर रिड्यूस ही है लेकिन टेम्परेचर अल्टर या नलों में तेरे मात्रा ला वही नॉन सॉल्वेंट ऐड इन वरी अलग लोग सॉल्ट ऐड इन वरी अलग लोग इनकॉम्पैटिबल पॉलीमर ऐड इन वरी ये क्या नंकी पॉलीमर फेस ने लिक्विड वेहिकल फेस ने नंबर सेपरेट आउट चेंज साधिक हूँ सो आफ्टर द फॉर्मेशन इन्हीं इंदौर ना हम नम्बर सेपरेट आउट ये द पॉलीमर ने चरिये चरिये ड्रॉपलेट्स अतु पॉइंट कोर कोर मटेरियल ने मोल पे एड सॉब ये ना इधर अच्छी वे इन्दौर बाय कंट्रोल्ड एजिटेशन वरी ये ना लेकिन कंट्रोल्ड मिक्सिंग वरी ये ना द डेपोजिशन इस अच्छी उड़ बाय कंट्रोल्ड फिजिकल मिक्सिंग ऑफ क the polymer gets adsorbed on the interface between the core material and manufacturing vehicle. So, we have to step on the phase separation. Phase separation. We have to initially do two phases. We have to do phase separation. 
ബ്ലൂ കളർ ഡോട്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ പോളിമർ ഫേസ് സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത പോളിമർ ഫേസ് രണ്ടാമത്തത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പോളിമർ ഓൺ ദി കോർ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടില്ലേ ബ്ലൂ ഡോട്ട്സ് പോയിട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് ദി ഗെറ്റ് അഡ്സോർബ്ഡ് അറ്റ് ദി ഇൻ്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ കോർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു റിജിഡായിട്ടുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം അല്ല കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിനെ റിജിഡൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ റിജിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം കോർ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചുറ്റും കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റിജിഡൈസേഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിജിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഗെയിൻ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദി നെയിംസ് തെർമൽ മെത്തേഡ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ദെൻ ഡീസോൾവേഷൻ ടെക്നീക്സ് ഈ മൂന്ന് ടെക്നീക്കാണ് സാധാരണ റിജിഡൈസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക തെർമൽ മെത്തേഡ് അഗെയിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്ന വഴി റിജിഡൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ബൈ യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് ലിങ്കിങ് കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിജിഡൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓർ ബൈ ഡീസോൾവേഷൻ ടെക്നീക്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ഫോർ മൈക്രോ എൻകാപ്സുലേഷൻ ഇസ് ക്വൈറ്റ് സിമ്പിൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് മെയിലി ഓഫ് എ ജാക്കറ്റഡ് ടാങ്ക് വിത്ത് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അജിറ്റേറ്റർ ജാക്കറ്റഡ് ടാങ്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മൈക്രോബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീമോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറോ സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ടാങ്ക്സ് ആണ് ജാക്കറ്റഡ് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അജിറ്റേറ്റേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആണ് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാങ്കും ആ ടാങ്കിൽ ഒരു അജിറ്റേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് കോയസർവേഷൻ ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ കോയസർവേഷൻ ഫേസ് സെപ്പറേഷനിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ത്രീ ഇമ്മിസിബിൾ ഫേസസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് കോട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദി കോർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദി റിജിഡൈസേഷൻ ഓഫ് ദിസ് കോട്ടിങ് ഈ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഏതൊക്കെ ആൻസർ ഏത് ആൻസർ എഴുതുമ്പോഴും കഴിയുന്നതും ഒരു ഡയഗ്രാം ഇൻക്ലൂഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക യു വിൽ ഗ